Hace siete años fui diagnosticada con un cáncer avanzado, hecho metástasis en la sila. Estaba recién dada a luz, tenía cuatro meses de haber dado a luz, feliz con mi bebé, lo estaba amamantando y de repente una inflamación en la sila y la especialista me decía que era una mastitis. Cambié de especialista y e inmediatamente un cáncer avanzado. Eh, pasé por siete quimioterapias, 30 radiaciones y me hicieron una mastectomía total. O sea, quitan la mama y me hicieron una reconstrucción inmediata. Fue bien difícil, te digo de verdad, porque no te voy a decir que ya, no, no, fue difícil. Yo pienso que el apoyo de la familia es primordial. Uh -huh. Y el apoyo de una fundación también cuenta muchísimo. Yo llegué a la fundación hace siete años, me llevó una amiga que había pasado por lo mismo. Y cuando yo llegué allí y vi a esas mujeres que habían superado ¿verdad? Una, esa enfermedad, yo dije, si ellas pudieron, ¿por qué no voy a poder yo? Claro, mi caso era muy particular, porque no siempre una persona recién dada a luz. Pero yo dije, y bueno, más que esté amamantando, amamantando. se habla de eh, que las personas que amamantan pues tienen menos yo, riesgo. Y yo 100% mi bebé, 100, es su pecho nada más. Y, y bueno, llegué a la fundación y con los talleres que allí estaban dando, bueno, eso me ayudó muchísimo. El especialista, pues yo siempre digo, tú puedes tener el mejor especialista, las mejores medicinas, pero si no tienes una actitud positiva, ¿verdad? Olvídate, eso es para mí es lo más importante. Gracias a que la familia, mi mamá, este, mi esposo, todos, ¿verdad? Estaban pendientes, me apoyaron, bueno, 100%. Por eso yo estoy aquí. Qué bonito. Además, ahora estás al frente de esa fundación tan bonita sí. que le brinda abrigo a todas nuestras mujeres. Yo también quisiera conversar con, a, con Amada porque ella es voluntaria y día a día comparte eh, las tristezas, pero también las alegrías de, de, de tantas mujeres allí en el oncológico. Hablemos de ese trabajo que se realiza con Fundaceno y con qué otras instituciones ustedes han, se han vinculado. Bueno, gracias por invitarnos al programa. Hoy es un día muy especial. Es el día que se celebra mundial el prevención de cáncer de mama. Eh, mi voluntariado es en el oncológico Luis Racetti, todos los martes. Bueno, me paro a las 4 de la mañana, voy al hospital y bueno, trabajo con un promedio de 160 personas los martes nada más, que es el día que me toca a mí. Mira, hay personas que llegan muy deprimidas y está fundaceno ahí. Cuando esa persona la vemos llorando, callada, Estamos nosotros para... Aquí, amiga, aquí estamos nosotros. Eh, orientarlas en todo, porque llegan y no saben nada. Entonces nosotros las orientamos. Si necesitan un examen, lo canalizamos, se lo donamos. Si tienen que operarla, también las ayudamos a canalizar esa parte. Y en todo lo que podamos, porque es un voluntariado que en verdad que empieza desde organizar la sala. De las personas que llegan a las 3 de la mañana para que el médico las vea organizarla para que se sientan cómodas. No, y esa compañía es muy importante eh, porque, bueno, cuando se está en momentos difíciles, poco se piensa, ¿no? Sí. Eh, el, y además es una compañía no solamente para la persona afectada, sino para sus familiares porque es un paso difícil de dar. Vamos a hablar también de esos factores de riesgo eh, que ustedes, bueno, con, con la experiencia y con ese trabajo directo con nuestros especialistas han logrado conocer y que hoy podemos también llevar a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Los factores de riesgo eh, cuando hablamos de cáncer de mama. Yo te digo, yo pienso que eh, llevar una vida demasiado estresada, <risa> llevamos una vida demasiado estresada, eso es verdad. Este, yo pienso que la alimentación influye mucho. En mi caso particular, yo este, hice un cambio de vida. Eh, yo ahora todos los días a las 5 de la mañana, 5 y media, aproximadamente estoy en el Parque del Este, caminamos una hora. Este, tengo mis actividades, por supuesto, pero trato de canalizar ese estrés, este, eh, manejarlo. Pues. Una buena alimentación. Una buena alimentación también es muy importante. ¿eh? Allí en la fundación nosotros siempre estamos dando talleres a instituciones, uh -huh. empresas privadas, liceos. Este, dentro de poco vamos a comenzar nuestros talleres todos los miércoles en área de, en, en la biblioteca de Chacao. Y bueno, todo el paci todas las pacientes que lleguen son bienvenidas en la fundación. Y bueno, imagínate cuando la gente llega y le contamos, mira, yo pasé por esto, así que si nosotras pudimos, ¿por qué no puedes tú? ¿Es el cáncer, eh, 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 o sea, se puede heredar? Eh, ¿De bueno, qué se habla? ¿Qué hablan los especialistas? Bueno, en mi familia, este, en verdad que de mama no había. 
¿eh? si sí, había este por otras causas pues pero de mamá no o sea la primera en la familia este fui yo entonces pero sí pienso que hay algo allí pues. Pues, Hablemos del autoexamen, algo tan sencillo que podemos hacer en nuestras casas, incluso que podemos pedirle a nuestros esposos claro, que colaboren, eso además eh, este, brinda la armonía a la familia. Pues, Vamos a explicarlo, amada, en las pantallas de, de, la, de la televisión venezolana, pues, para que aquella mujer que todavía este, desconoce cómo es el autoexamen, que es un examen muy sencillo que podemos hacer eh, todas las semanas o cada mes, claro. las mujeres pues tengan al tanto pues hacerlo, porque eso es importante importantísimo tocarnos, sentirnos y, y saber qué tenemos dentro de nuestro cuerpo y cómo eh, trabajarlo. Amada. Bueno, mira, este, debemos una vez al mes, después que se nos va la regla, ocho días o diez días para tener una fecha casi siempre fija, tocarnos nuestros senos, pararnos frente al espejo uh -huh. y vernos que nuestras mamas estén pareja, que no tengan ningún hundimiento, que no tengan esa, ese tipo de piel como la naranja. No debe, la, el seno debe estar lisito. Tocarnos haciendo el autoexamen y parpando toda la mama, uh -huh. un poquito profundo, eso no duele, es muy rápido. Y así llega hasta el pezón. En el pezón debemos apretar, a ver, ahí no debe salir nada. Si sale algo, algo con sangre, algo marrón, algo que no sea lo normal, debemos acudir, por supuesto, a un médico especialista. ¿Cuál es el especialista? El especialista es un oncólogo mastólogo debemos acudir. Si no sabemos dónde conseguimos ese médico, para eso estamos las fundaciones. Llámenos, fundación, no está la orden y los orientamos donde pueden ir. Yo estoy en el oncológico Luis Racete y allá les van a hacer todos los exámenes que ameriten. Mamá, hablas del oncológico y María Alejandra.